Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такой шлем. Такой тип шлема называется бацинет. В похожих воевали средневековые воины и рыцари, но делать я буду его с помощью современных инструментов. Сварка, болгарка, кузнечный пресс. Почему я не делаю это средневековыми инструментами? Дело в том, что для ребят, которые дерутся в спортивных бугуртах, такие доспехи являются чем-то вроде расходника. И вполне возможно, что через 2 или 3 года активных боев придется заменять такой шлем. А переплачивать за изделие, сделанное исторически правильно, историческими инструментами, в 10 или 20 раз больше, не является целесообразным. Но для диванного планктона, который очень часто мне пишет в комментариях, а теперь пошел и сделал все то же самое историческими методами, у меня уникальное предложение пойти нахуй. Оплатить мне научно-исторические исследования, а также сопутствующие работы от добычи руды в шахте до постройки водяного молота для ковки финального изделия. Но для этого вам придется продать свои квартиры. Если они у вас есть и вы не живете до сих пор с мамой и папой. Ну а всех адекватных людей я приветствую на канале World of Armor. Меня зовут Вячеслав Перепелица. Я делаю доспехи и давайте таки сделаем этот шлем который еще недавно был просто плоским листом. Первоначальная грубая форма готова. Теперь мне необходимо проверить размеры, поправить мелкие недочеты, рихтовать и сваривать. Я выполнил подрезку и шлифовку плоскости, по которой сходятся обе половины. И минимально подработал саму форму, дотянув, добив, в общем, руками. Ну, тут очень мало было работ на самом деле. Половинки шлема порихтованы. Теперь можно идти варить. Купол собран, сварен, зачищен шов и, самое главное, подправлена вот эта плоскость. Теперь нужно сделать нижнюю часть купола, которая сейчас просто плоская. Нижняя деталь согнута и теперь можно приступать к сварке. Для начала я совмещаю центра верхней детали и нижней детали и свариваю в этой точке. Видно, что детали подогнаны не идеально. Я не стремлюсь этого сделать. Я на самом деле упрощаю себе работу. Сейчас я начну поэтапно прихватывать и подгонять каждую зону для того, чтобы ну, мне упростить работу, не заниматься идеальной тонкой подгонкой и просто-напросто быстро и надежно сварить. Обе детали сварены, теперь нужно зачистить шов, потому что форма здесь не очень правильная. Ее нужно будет доработать на горячок. Сейчас я сниму сварной шов, показывать не буду. 
важно убрать вот эти складочки возле сварного шва. Я немножечко оставил вот здесь, вот, совсем чуть-чуть. Если их оставить больше, получатся такие заковы, которые уже потом нормально вы не вышлифуете. Поэтому нужно оставить гладенькую поверхность перед тем, как клепать. Внутри, понятное дело, варить еще нельзя. Если там будет шов вот здесь, то на горячо работать что-либо выравнивать уже не получится. Рыцарские доспехи в привычном для нас виде появились не сразу. Они претерпели такую же эволюцию, как и любые живые существа на планете. Но изучать видоизменения прекрасных, красивых и, несомненно, полезных стальных изделий куда интереснее, чем развитие каких-то там динозавров или обезьян. Общим предком всех рыцарских шлемов был шпангенхельм, то есть каркасный шлем поздней античности и раннего средневековья. Шлемов этого типа было великое множество, а распространился он на огромных пространствах Евразии. Шпангенхельм был собран из каркаса и отдельных пластин. Был довольно прост в изготовлении, поскольку размеры пластин позволяли их равномерно проковать без механического молота, при этом сохраняя рентабельность изделия. Здесь показаны ранние шпангенхельмы поздней античности и раннего средневековья. А тут оригинальный шлем раннего средневековья, так называемый шлем из Бальденхейма. Именно шпангенхельмы были на войнах Рохана в фильме Питера Джексона «Властелин колец». И это абсолютно правильный выбор, так как роханцы как раз похожи на варваров раннего средневековья. А тут шпангенхельм на викинге из игры For Honor. Тот же тип шлема, но в фэнтези стиле. Защита лица в раннем средневековом шлеме – это либо наносник, либо полумаска. Почему? Да потому что основной защитой был большой круглый щит, а его край должен был закрывать лицо. Появление около XI века цельнокованного шлема было безусловно прогрессом, но форма и способ использования оставались прежними. На фото так называемый Моравский шлем XI века из Музея истории искусств. В эпоху крестовых походов в XI-XIII веках защитное снаряжение рыцарей постепенно развивается. Основным боевым приемом всадника становится таранный удар копьем. Специально под такой способ атаки разрабатывается большой ведрообразный шлем. В нем удобства были принесены в жертву защите, и щит в это время тоже меняется. Верхняя кромка его становится ровной, а не скругленной, а сам он приобретает треугольную форму. Изначально голова под топхельмом была защищена кольчужным капюшоном Койфом. А вот тут впервые появилась проблема выбора шлема. Легкий шлем без забрала. Оставлял открытым лицо, но был удобен, имел прекрасный обзор, но прямой копейный удар требовал защитить лицо забралом. Как быть? Менять шлем в зависимости от ситуации. Это казалось выходом. Пример из истории. Король Франции, Людовик IX святой, в 13 веке во время крестового похода столкнулся с проблемой плохого обзора и вентиляции Топхельма. По словам летописца, он очень страдал от жары и духоты. Тогда один из его рыцарей предложил королю свой легкий открытый шлем, шапель, чтобы Людовик хоть немного пришел в себя. Но на миниатюре из манускрипта о Людовике Святом король нарисован в Топхельме. Вероятно, потому что так красивее. Носить с собой два шлема сразу никак не получится, если ты, конечно, не король. Часто воины шли на риск, сбрасывая Топхельм и оставаясь в одном койфе. Миниатюра 13 века из Библии Мацеевского. Войны в койфах и шапели. Думаю, все понимают, что кольчужное полотно защитит только от порезов, а рубящий удар по голове, даже не повредив, плетение, контузит, пресечет кожу или попросту проломит череп. 
Часть воинов продолжает использовать простые шлемы, похожие на нормандские. Миниатюра 13 века. Бой отрядов конных рыцарей. У отряда справа не только койфы, но и шлемы с наносниками. Именно этот период койфов, шапелей, топхельмов показан в фильме «Царство небесное». В главной роли заслуженный леголаз Орландо Блум в роли крестоносца. Рекомендую. И вот, в 14 веке оружейники придумали выход. «А шо?» – подумали они. Так можно же носить два шлема сразу. Не, я прекрасно понимаю этих оружейников. Теперь вместо того, чтобы продавать один шлем, они впаривают два шлема одному рыцарю. Профит очевиден. Предки были не дебилы. Ну а если серьезно, ненадежный верх койфа можно было заменить цельнокованным шлемом, а поверх его надевать большой шлем, типа Токхельма. Так появляется Бацинет. Первоначально он был небольшим шлемом типа позднейшего черепника. На фото ранний бацинет начала 14 века, а здесь бацинет или сервильер из музея армии в Париже. Но от кольчуги полностью не отказались. К нижнему краю бацинета приделывали бармицу, а вентайл, по типу койфа. Бацинет приписываемый Рудольфу IV, герцогу Австрии и Штирии с середины 14 века. Понятно, что в таком шлеме лицо было полностью открыто, кроме разве что подбородка. Тогда к бацинету вернули наносник, настель, приклепанный к вентайлу. Его можно было легко привести в боевое положение. Следующим шагом развития бацинета стал клапвиза. Съемная забрала. Его крепили к шлему специальной защелкой. И именно его изготовление я покажу в следующем видео. А чтобы не пропустить, долбаните в колокольчик. Ну и по доброй традиции, за выход ролика нужно поблагодарить патронов и патронес. Спасибо за ваш вклад. Это действительно помогает мне в создании контента.